السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو نستعین ہو نستغفر و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہده اللہ فلا مضل له و من یضل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون قل هل نبئكم بالاقصرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم يحسبون انہم يحسنون سنعا اولئیک الذین کفروا بآیات ربیم و لقائی فحبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالك جزاؤهم جہنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی حزوا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون انہا حیولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلی مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الحمد لله الحمد لله الله تعالى أفر رحمة جاء أزكى أي أي باغان حاضر ہوتے پہلے سی جے باگانٹی اشا کری اللہ تعالی تار کاسے جارا آچے تادر کاسے اے باگانٹی کتا اللہ سنا کر چھن پیرش تارا اے باگانٹی کے تادر ڈانا دیئے ڈھکے رہے کسن اللہ پکھو تکے سکینہ پرشانتی نازل ہوت چھے اے باگانٹی ہوت چھے اما در اے اے واضر محفیل ای آلوچنار بیشای زیکر مجلس ایتای رسول الله صل الله علیه وسلم کو تھا الله کسی دعا کری الله جنیم اما در ای محفل تک کوبل کنم آمین آمین الله تعالا جو دی کوبل نا کره اور امرا جو دی کنو عمل کری شرا دین رات عمل کری شیطا اصلا الله در باره کنو کسی جا جا آج بنا اما شیطا کنو کازیو لگ بنا شرا رات در واس کرلم کینتو मानुषेर अंतरे ढुकलो ना सारा रात दरे वास करलाम हैदाये तेर कथा के वो नीलो ना सारा रात दरे वाद सुनलाम किंतु अंतरे भीतरे ढुकेलाम ना तल ए वाद सुना कुनो लाभ नहीं एर दारा कुनो हैदाये तेर किस्सो हो बे ना अम्मी गौतो काल ए शोमो ए चिलाम सऊदी अरबे आज के ऐसो में आप ना देखें, बीमार नहीं चला, बीमार तो क्या नाम है, बातचीत के आज तीसरी काल के ऐसो में, आज के आप ना रा, आप ना देखें हाजिर हुए थे, सभी अल्लाह रहमत, एक है ना आशार जन्नू ही किंतु ताते चले आज सी, तो आप ना देख के कथन को भालो वशी बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कारण होते एगुली एमोन एक मजलिस जेगुली कथा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले संजे एगुली होच्छे माजाले सुजिकिर जिकिरेर मजलिस आमादेर शामादे जिकिरेर मजलिस बोलते जा बुझा शेटा नॉय एगुली होच्छे जिकिरेर मासे जेकने कुरान हदीसेर आलसना हॉय जेकने हैदायतेर कथा हॉय जेकने अल्लाह कथा बोले कुरान हदीसेर बैक्का है जेकाने बानुआत कथा बाला है ना जेकाने बानुआत कथा बाला है ना गोल्फो बाला है ना गान चालू है ना इकाने अल्लाह एवं तार रसूलेर कथा शुद्ध बाला है शेठाई हुच्चे माजाले सुजिकिर 
সেটা হচ্ছে জিকির এর বাইরে যা হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন হাসরত নিয়ম আল কিয়ামা কেয়ামতের দিন এটা নিয়ে আফসুস করতে হবে যতটুকু আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকিরের সাথে সম্পৃক্ত না হবে এতটুকুর জন্য হাসরের মাঠে আফসুস করতে হবে যে এই সময়টা আমার কাজে লাগে নাই দুনিয়ার বুকে মানুষ হয় সফল নয় বিফল দুইটার একটা এর বাইরে মাঝখানে কিছু নেই হয় সফল নয় বিফল আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে সফলদের দুই ভাগ করেছেন আর বিফলদের এক ভাগ করেছেন কোরআনে কেরিমে সফলদের দুই ভাগ কি দেখেন এক ভাগের বলছেন সুরা ওয়াকে আতে এরা কি আবরার আল্লাহর একেবারে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মোকার রাবুন আরেক বাগের বলেছে আশ্রাবুল মাইমার ডান দিকের লোক অর্থাৎ তারা কষ্ট করে অনেক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জান্নাতে যেতে পেরেছে আরেক বাঘ হল প্রথমবারেই জান্নাতে চলে গেছে আল্লাহ আকবর এই দুই দলের অন্তর্ভুক্ত অন্তত হওয়ার দরকার একজন ইমানদার আর তিন নম্বর যারা তারা জাহান নামে চলে গেছে ও আশ্রাবু সীমাল মা আশ্রাবু সীমাল গরম পানি আগুন এর মধ্যে তারপর যত রকমের আজামের কথা সব বলেছে আল্লাহর কাছে যদি আমরা সফলদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই তাহলে আগে বিফল কারা ওটা জানতে হবে কারা বিফল হয় কেমনে সুরা কাহাফের যে আয়াতগুলি আমি পড়েছি আমি এগুলির ব্যাখ্যা করব যদি আল্লাহ তালা এর মাধ্যমে হেদায়তের কথা কারো অন্তরে ঢুকে আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমি চাই আল্লাহ তালা বলছেন কুল হাল নুনাবিল হে নবী আপনি বলুন আমি কি তোমাদের জানিয়ে দিব না যারা আমল করে আমল করে খাসারা নিষ্ফল হয়েছে কোন লাভবান হইতে পারে নাই আমল করে লাভবান হইতে পারে নাই দুনিয়ার মানুষ যদি কোনো খেত খামারে কাজ করে এরপরে আপনাদের দেশে কি খেত খামার হয় না এরপর ফসল না হইলে কি সফল না বিফল বিফল যদি ফসল হয় তাহলে সেটা কাজে লাগে আল্লাহ তারা বলছেন হাল নুনাবিল যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না আল্লাহ জানিয়ে দিতে চায় তার নবী নবীকে বলতে বলেছেন যে আপনি বলে দেন যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত সুরা আসরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাদের কথা বলে দিয়েছেন চার শ্রেণীর এক হচ্ছে চারটি কাজ যে করবে সে সফল হবেই দুনিয়া থেকে চলে গেলেও তার নাম সবাই মুখে মুখে রাখবে আখরাতে আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা অনেক উপরে যারা ইমান আনবে আমলে সালেহ করবে এবং হকের দাওয়াত দিবে এবং তার পথে সবর করবে এরা সফল কাম হবে এর বিপরীতে বিফল কারা আল্লাহ বলেছে তার নবীকে বলতে বলেছে আমল করেছে কম করেনি কিন্তু আমল সেটা কাজে লাগেনি কোনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি আমল করেছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি আমল নষ্ট হয়ে গেছে কত কষ্ট করেছে রাতের আধারে রাতের অন্ধকারে জেগে জেগে এবাদত করেছে কিন্তু কাজে লাগেনি কেন কাজে লাগেনি কেন কাজে লাগলো না যারা এই জাতি যাদের কাজে লাগেনি এরা কারা আল্লাহিনা দুনিয়ার জীবনে তারা যা করেছে সব কুইয়ে বসেছে সব বিনষ্ট হয়ে গেছে সব হারিয়ে গেছে অথচ তারা মনে করেছে কত ভালো কাজই না তারা করছে তারা মনে করেছে কত ভালো কাজই না তারা করছে সুতরাং মনে করার উপরে নির্ভর করে না আল্লাহর কাজ মুক্তি নির্ভর করে না মনে করলেই মুক্তি পাবে না যে ব্যক্তি 
সারা রাত ধরে মন্দিরে তার ব্রহ্মাকে ডাকছে না ঘুমাইয়া যে ব্যক্তি কবরের কাছে শেষ দেয় পড়ে রয়েছে যে ব্যক্তি এই জাতীয় বেদাতে লিপ্ত রয়েছে হাজার বছর হাজার বছরের বেদাত চালু রয়েছে সেখানে সে কাজ করে যাচ্ছে সেও কিন্তু কষ্ট কম করতেছে না মাজার ওরস নিয়ে যে ব্যক্তি লিপ্ত রয়েছে সেও কিন্তু কষ্ট কম করতেছে না তারও অনেক কষ্ট হয় কষ্ট হচ্ছে এমন মানুষকেও আমি দেখেছি যারা মাসের পর মাস রোজা রাখত এমন মানুষকে আমি দেখেছি যারা মাসের পর মাস রোজা রাখত এমন মানুষ যাদের তাহাজ্য তাদের বন্ধ হইতো না কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে সিরিক করত এই জন্য আল্লাহর দরবারে তার এই আমল সামান্যতম কবুল হয়নি তাহলে দেখা যাচ্ছে ধারণা করে অথবা আমার একটা কিছু মনে হইল ভক্তি দিয়া এবাদত শুরু করে দিলাম ওই কিন্তু আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না বহু মানুষ আছে এরকম নিজে অথবা তার উস্তাদকে দেখছে আমার একটা করতে যতই বলি এটা ছাড়বে না মক্কাতে কিছু লোককে দেখেছি যতই বলি ভাই কাবার গিলাপ ধরে চুমু দেওয়ার কিছু নাই তার কিন্তু সেটা ছাড়ে নাই দৌড়ে দেয় চুমু বলে আচ্ছা পরে শুনবো আমার কথা তিনি শোনেন নাই কেন তিনি যা মনে করছেন সেটাকে আবাদত মনে করে বসেছেন সেটাকেই তার মনে করছেন এটা বুঝি বিরাট সবের কাজ মনে করে বসেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম যেন বলেছেন আপার আইতা মানে ইত্যা খাজা ইলাহু হাওয়া আপনি কি দেখেছেন ওই লোককে যে লোক তার প্রবৃত্তিকে আল্লাহ বানিয়েছে অর্থাৎ মন যা চায় সেটা করে বেড়িয়েছে যে ব্যক্তি মন যা চায় তা করে বেড়াবে সেটা এবাদত হইতে পারে না সেটার প্রবৃত্তির অনুসরণ হয় এটার নাম হচ্ছে হাওয়ার এবাদত হাওয়ার দ্বারা সিরিক করে মানুষ বেশিরভাগ মানুষ কোরআন বুঝে না হাদিস বুঝে না সুন্না বুঝে না অনুসরণ বুঝে না কিন্তু এবাদত করতে উস্তাদ বহু মানুষকে আমি পেয়েছি আপনাদের এই তল্লাটে বিশেষ করে এই জায়গাতে পেয়েছি কোথায় এই কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়াতে একজনকে পেয়েছি মাঝে মধ্যে আমার সুর কেটে দিত যখন আমি শেখ শেখপাড়া বাজারে বললাম যে কি খবর হায়দার আলী ভাই বলে না লালন বলছে ওইটা শুরু হয়ে গেছে ওনার গান বললাম যে শোনেন ভাই আপনি নামাজ পড়েন কি না কারণ আমার আমার ইমান ঠিক আছে আমার ইমান ঠিক আছে বলে আপনি ইমান কেমনি ঠিক থাকে আপনি তো নামাজ পড়েন না তো ছেলে আসিল বলল বলে বাবা নামাজ কেন পড়ে না কি করা যায় বলে বুঝাও তুমি আমিও বুঝাইলাম কয়দিন পরে তিনি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ছেলে বলল যে আমার বাবা তো দলে যোগ দিয়ে দিছেন এটা তারা না খেয়ে না দিয়ে রাস্তা রাস্তা হাঁটবে মনে করবে এটা এবাদত এটা নিয়ে তার জীবন পার করবে আল্লাহ তালা এদের সম্পর্কে বলেছেন দুনিয়ার জীবনের যত প্রচেষ্টা সব খুইয়ে বসেছে আর মনে করে যে বড় এবাদত করতেছে ঠিক তাই বলেন ঠিক কিনা কলকাতা আমি দেখলাম এক মহিলাকে সে সেবিকা হিসেবে কাজ করতেছে খ্রিস্টান মিশনারি যত মানুষের সেবা করতেছে সে আরো মানুষ আসে বলতেছে প্রশংসা করতেছে যে এই মেয়ে পুরো জীবনটা দিয়ে দিয়েছে কি জন্য খ্রিস্টের নামে দিয়ে দিয়েছে সেবিকা হিসেবে দিয়ে দিয়েছে সে এই জন্য সে সেবা করেই যাচ্ছে বিয়েও বসে নাই দুনিয়ার কোনো কাজও কিছু করতেছে না শুধু কাল সেবা করেই যাচ্ছে তার কি কষ্ট হয় না তার কষ্ট হয় না বলেন কিন্তু তার কি আখেরাতে কোনো মূল্য আছে না এক লোককে হাত উপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে বললাম যে ভাই হাত উপরের দিকে তুলছেন কেন বলছে এটা আমার যুগীদের কাজ আপনি বুঝবেন না জান আপনি তারা এ দিল কি জন্য হাত তুলে রাখতে হবে এটা তার এবাদতের অংশ এটা তার এবাদতের অংশ আর একজনকে দেখলাম না খেয়ে না দে বসে আছে পা তুলে যুগী আসনে বসে আছে যোগ আসনে না খেয়ে না দে বছর পর বছর ধরে বসে আছে তো বললাম যে কি ভাই কথা বলে না যান চলে যান সেও এবাদতের অংশ হিসেবে নিয়েছে এটা সেও মনে করতেছে বিরাট কাজ করে ফেলছে আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি আল্লাহ দিন আদাল্লাহ সাই ওম ফিল হায়াতির দুনিয়া 
অহম ইয়াহ সাবুন আন নম ইয়াহ সুন্নাহ সুনা তারা মনে করে কতই না ভালো কাজ করতেছে আর যারা বিভিন্ন ইবাদত খানায় বসে বসে ইবাদত করতেছে অথচ ঈমান নাই যাদের তারা কিন্তু কম কষ্ট করে না কিন্তু আল্লাহর দরবারে সেটার কোনো মূল্য হয় না আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে কারীমে ওয়া কাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজালনা হাবা মানতুরা তারা যে সমস্ত কাজ করেছে এগুলো দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে দেব সুতরাং আপনার আমার ইয়াতে কিছু আপনার আমার ধারণায় কিছু যায় আসে না আপনি মনে করছেন যে একটা ইবাদত করে ফেলছেন কবুল হয়ে গেছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই ইবাদত কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক না হবে আল্লাহর দরবার সেটা কবুল হবে না কোনোদিনই কবুল হতে পারে না এইজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন উলাইকাল লাযিনা কাফারু বি আয়াত রাব্বিহিম ওয়া লিকাইহি দুটো জিনিস বলেছেন আল্লাহর আয়াত কে আয়াতের সাথে কুফরি করেছে আর আল্লাহর সাক্ষাতের সাথে কুফরি করেছে দুই শ্রেণী মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলেন যে দুনিয়ার জীবনের কোনো কিছু তাদের মূল্য হবে না কোনো সামান্যতম মূল্য নাই দেখেন অনেক মানুষ আছে মানবতাবাদী মানব ধর্মের দাবিদার আমি একদিন বললাম একজনকে যে একজন আমাকে উল্টো বলল বলল যে এই মাদার তেরেসা জান্নাতে যাবে আমি বললাম যে মাদার তেরেসা জান্নাতে যাবে কি জানেন উনি তো মুসলিম না উনি ভীষণ রাগ করে ফেলেন আমার উপর ক্ষমতাশীল দরকার সরকারের তখন বড় মন্ত্রী তিনি ডাক সাইডের মন্ত্রী আমার উপর রাগ করে ফেললেন যে মাদার তেরা আপনাদের এত সংকীর্ণ মনা আপনারা কাউকে জান্নাত দিতে চান না হ্যাঁ তিনি মাদার তেরেসাকে জান্নাত দিবেন তো আমি বললাম দেখেন আমি খুব আমিও খুব ডাক সাইডে উল্টা আমি বললাম দেখেন আপনি যাই বলেন না কেন জান্নাতে যাওয়ার কোনো ইমানদার সা জানা যেতে পারবে না উনি আরো রাগ করে ফেললেন অবস্থা ব্যাগতিক হয়ে গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ফার্স্ট সেক্রেটারি তখন সৌদি আরবে থাকে তিনি এসে বললেন যে স্যার শুনেন আমার কাছে একটা সমাধান আছে বলে হ্যাঁ সমাধানটা কি বলে মাদার তেরেসা জান্নাতে যাবে না ঠিক তবে তিনি স্বর্গে যাবেন ওই লোক খুশি হয়ে গেছে কারণ তিনি জান্নাত জাহান্নামের পার্থক্য জান্নাত আর স্বর্গের পার্থক্য তিনি বুঝেন নাই তিনি খুশি হ্যাঁ ঠিক বলেছে তুমি তুমি ঠিক বলেছ ও জান্নাতে না গেলেও চলবে স্বর্গে গেলে চলবে ওনার না ওজু বিল্লাহ মিদান এই হচ্ছে অবস্থা এরা জানে না জানে না যে সেটা জানে না যে ওটাও জানে না আল্লাহ দিন সম্পর্কে এতই অজ্ঞ আমাদের দেশের মানুষগুলো এই মানুষগুলো এইভাবে মাদার তেরেসাকে জান্নাত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত আরেকজন আমাকে বলতেছে এই যে বিদ্যুৎ যিনি আবিষ্কার করেছেন এই যে বিমান তার উপর চলে আপনি হজ করতে আসছেন তার জন্য কি আপনি জান্নাতের ব্যবস্থা করতে পারেন না মানে ধরো আমি জান্নাতের ব্যবস্থা করি আমি বললাম জান্নাতের ব্যবস্থা তো আমি করতে পারি না ভাই এটা আল্লাহ করতে পারে যদি তিনি ইমানদার হন জান্নাতে যাবে আমাদের জানা মতে তারা কাফের মুশরেক মুলহেদ বেশিরভাগ এবং ইহুদি নাসারা এরা সবাই কাফের এরা ইমানদার কখনো ইমানদার ছাড়া কেউ জানাতে যেতে পারবে না বলে যে আপনারা এত এত সংকীর্ণ মনা কেন ভাই আমার সংকীর্ণ মনাই হতে হয় ইমানদারের জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টা সংকীর্ণ মনাই বলতে হয় এত উদার করতে পারছি না দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করুন ওটা উদার হতে চান এই জন্য কেউ কেউ নিজেদেরকে ধর্ম না ইসলাম নাম নিজের ধর্মের নাম ইসলাম লেখে না বলে যে মানব ধর্ম মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই তাদের কাছে কিন্তু না আল্লাহর দরবারে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জানাতে যেতে পারবে না এরা সবার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে আছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালার জন্য বলছেন আল্লাহর আয়াতের সাথে কুবুরি করেছে আল্লাহর আয়াত দুই ধরনের প্রাকৃতিক আয়াত আছে চাঁদ সূর্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সবই আল্লাহ নিদর্শন এগুলি প্রমাণ করছে যে আল্লাহ তারা আসেন কিন্তু তারা সেটাতে শিক্ষা নিচ্ছে না আরেকটি যেটা বেশি দরকার তারা করে তারা আল্লাহর শরীয়ত মেনে চলে না সরে এই আয়াত কোরআন তারা মানে না কোরআন আয়াত তারা মানে না আরবের কাফেররা অনেক কিছুই বুঝতো কোরআন পড়তো না কোরআনের অর্থ জানত না জান করার অর্থ জানলেও মানতো না কোরআনে করিম নিয়ে তাদের যত সমস্যা ছিল আজও যত পদভ্রষ্ট লোক এই জন্য পদভ্রষ্ট হয়েছে কোরআনে করিম তাদের কাছে কোরআন আয়াত দিয়ে তারা হিসাব তারা কোনো কোনো আলোচনা করতে পারে না তাদের কাছে আলোচনা হতে হয় কৃষি দিয়ে জানেন কাহিনী দিয়ে মিথ্যা গল্প দিয়ে ফজিলতের মিথ্যা বানোয়া ফুল জুড়ে দিয়ে এবং তাদের কাছে বাংলা গান উর্দু গান হিন্দি গান অথবা ফার্সি গান যদি ভালো হইলে 
মাসনবী আর মৌলবী ছাড়া তাদের কথা আসে না মুখ দিয়ে ভালো কিছু আসে না মাসনবীর ফার্সি গান কি আছে জানেন মাসনবী ফার্সি গানের প্রথম চরণটাই শিরকে বরা প্রথম চরণের মধ্যে আছে যে শোনো শোনো বাসি কেন কাঁদে বাসি কেন কাঁদে বাসি কোথায় কাঁদে ওই যে আওয়াজ হয় বাসির শব্দটা ওইটা নাকি কান না ওইটা বলতেছে বাসি নাকি বলে যে আমাকে কেন আলাদা করেছ আমার মূল থেকে এই জন্য মানুষ নাকি সেই জন্য তার মূলে এক ছিল আলাদা হয়েছে তারা এই ওয়াহদাতুল উজুদের কায়েল এই বই পড়ি হুজুর ওয়াজ করে সারা ধরে আর আপনি কাঁদতে কাঁদতে শেষ কিন্তু কি জন্য কাঁদছেন ওইটাও আপনি বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে আজকের দুনিয়ার অবস্থা कथा कलम तर क्या क्योंकि आल्लर कलम तर क्ज नहीं आल्लर कलम हेदायत कथा चिंता करना आखिर तर चोखे सामने जेको समय मानुष मृत्यु मारा जो पे जेको समय मारा जो पे क्योंकि आखिर चिंता तर माथाय क्या करना दुनिया बुके आखिर चिंता जदि क्यों करत तो हराम खेते कारण तरह विचार हो जाने आखिर चिंता कर ले क्यों आल्लर विधान परिवर्तन करते आखिर चिंता कर ले क्यों दुनिया बुके आल्ला बिुदे दाड़ाते आल्ला आल्ला तलार देमान बिुदे मानु दाड़ी गेस इसलाम बिुदे मानु दाड़ी गरियार बिुदे मानु दाड़ी गेस ए सब ही हे कारण आल्ला तलार आल्ला तलार आयात के तरा मुख फिर आल्ला तला कुरानी कानी बोले मुख फिर कुरान मुख फिर कुरान शिक्षा निबे ना तबश्य हाबेतूह तरल समूह बनष्ट हो गए तरल समूह बनष्ट हो गए कारा এরা দুই ধরনের লোক সরাসরি কাফের যারা আছে তারা আরেক শ্রেণীর লোক হচ্ছে যারা বেদাত করে তারা বেদাতির মুখ ফিরিয়ে যায় আল্লাহর দিন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায় আল্লাহর দিন থেকে কিভাবে মুখ ফিরে তারা নিজেরা শরীয়ত প্রবর্তনের জায়গা চলে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে অনুসরণ করার চেয়ে নিজেদের মন মতো চলতে মানুষ পছন্দ বেশি করে নাহিল্লাহ এদের মধ্যে আপনি দেখবেন এক দল আগে আমল করে ভুল ভুল আমল করে করে এরপরে দলিল খুঁজতে আরম্ভ করে জিকির যারা করে পিসাবরা আসে আবার কখন কি বলে জিকির যারা করে ওরা ইল্লাল্লাহ জিকির আগে চালু করে দিয়েছে এখন ইল্লাল্লাহ জিকিরের তো দলিল লাগবে একটা এখন দলিল খুঁজতেছে দলিল হচ্ছে ইল্লাল এদখের ইল্লাল এদখের না উজবিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে এক জায়গায় বলেছে হাদিসটা শুনেন তো বুঝবেন কি ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে এই মক্কার মাটিতে কেউ ঘাসও কাটতে পারবে না কাটা যুক্ত ঘাস যেগুলি আছে কাটতে পারবে নিষিদ্ধ যেগুলি এমনিতে হয় এজখেরটাকে আমাদের ভিন্ন করে দেন এগুলি আমাদের কাজে লাগে এগুলি আমাদের খুব দরকার হয় কারণ জানাজা দেওয়ার সময় কবর দেওয়ার সময় এগুলো লাগে এগুলি কাটতে হয় আমাদের রসুল বলেন ইল্লাল এজখের তাহলে এজখেরকে আলাদা করে দিলাম এই ঘাসটাকে আলাদা করে দিলাম এখন হুজুর ইল্লাল্লাহ জিকি চালু করছে কোথাও কোনো দলিল পায় না এখন শব্দ এটা পাইছে যে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল এজকের মিলে গেছে সুতরাং চাইজ হয়ে গেছে লাহুজুবিল্লাহ এটা কিরকম জানেন এক বেটা কুলু আল্লাহর তাফসির করতে করতে কারবালা চলে গেছে তো বললেন যে হুজুর আপনি কুলু আল্লাহর তাফসির করতে করতে কারবালা গেলেন কেন কত জানো না কুলু আল্লাহ কার উপর নাজুল হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাই না তো কারবালা ঘটনা কার হাসান হোসেনের হাসান হোসেন কার নাতি মোহাম্মদ সাল্লাহ হোসেন নাতি সুতরাং মিল হয়ে গেল এই জাতীয় মিল দিয়ে তারা শরীয় চালাইতে চায় আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করতে চায় জাতীয় মিল দিয়ে না সাল্লাহ সালাম আফিয়া এই জিনিসগুলো আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে 
যারা আল্লাহর দিনকে গ্রহণ করার চেয়ে ব্যক্তি পূজা দল পূজা অথবা তারা বেশিরভাগ সময় দেখবেন যে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট মাদ্রাসা কোনো সুনির্দিষ্ট কোনা কোনো হুজুর এগুলির পূজা করতে তারা উস্তাদ এই জন্য তারা আল্লাহর দিনের পরিবর্তে নিজে বেদাতকে চালু করার জন্য তারা এভাবে পরিবর্তন করবে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করার জন্য তারা নিজেরা কোরআনে এবং হাদিসের শব্দকে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করে দিচ্ছে তারা কেন তারা করে এটা আল্লাহ তারা কি তারা ভয় পায় না শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য আমাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ কিসর যথেষ্ট নাম তার শরীয়তের ব্যাখ্যা করার জন্য সাহাবাই কালাম কি যথেষ্ট নাম তার ব্যাখ্যার পরে সালফে সালেম কি যথেষ্ট নাম যে জিনিস ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ বলেন নাই যে জিনিস ইমাম মালিক বলেন নাই যে জিনিস ইমাম শাফরি বলেন নাই আহমদ ইবনে হামল বলেন নাই বোখারি বলেন নাই ইমাম তিরমিজি বলেন নাই নাসাই বলেন নাই ইবনে মাজা বলেন নাই আপনি নিজে এটা বেশি বুঝলেন ঘটনাটা কি নিজে কোন থেকে আনি আসেন ইল্লা লেজকের শব্দটা কি জন্য আপনি ইল্লা দাবি জায়জ বলতেছেন কিসের ভিত্তিতে আপনি জায়জ বলেন এই জাতীয় আরো যে সমস্ত বেদাত যারা চালু করেছে বেদাতের কোনো শেষ না যে ব্যক্তি একটি বেদাতকে প্রশ্রয় দিবে সেই ব্যক্তি এর ভিতরে পড়বে আমল বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে তার কেন আমল বিনষ্ট করছে এই আমলটা তার বিনষ্ট হবেই হ্যাঁ যদি কুফুরি করে সব আমল বিনষ্ট হবে কিন্তু বেদাত করলে এটা বিনষ্ট হবে আর একটা সমস্যা কি জানেন বেদাতকারী যত মানুষকে না জেনে পদভ্রষ্টতা লিপ্ত করেছে সবার গুণাসে বহন করতে হবে সবার গুণাসে বহন করতে হবে কারণ সে তাকে পদ্মশতার পথ রচনা করে দেখিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মানদা ইলা দলালিন আমাদের সমাজে আজ এ বিরাট ফেতনা তৈরি হয়েছে কোনো কিছু বললেই বলে সমস্যা কি অসুবিধা কি অসুবিধা কি আর সমস্যা কি হচ্ছে বড় কথা এটার তো একটা সুরত বের করা যায় আপনি কেন সুরত বের করতেছেন যেখানে বলেছেন তোমাদেরকে আমি রেখে যাচ্ছি স্বচ্ছ ভূমিতে রেখে যাচ্ছি যে সহজ দেখা যায় স্বচ্ছ যেখানে দিন রাত সমান এখানে অন্ধকার বলতে কোনো কিছু নাই সেখানে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটা ছোট্ট একটা কোনো কিছু দিয়ে এটাকে জায়জ করা যায় কিনা কোনো কিছু এটার কোনো রকম সোজা করা যায় কিনা কোনো কিছু গ্রহণ করার কোনো পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা আপনি বসে বসে সারাক্ষণ এগুলি খুঁজতেছেন অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলামের বাণী সুস্পষ্ট কোরআনের বাণী সুস্পষ্ট এর থেকে হেদায়ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বে সালেন সামান্যতম কমতি করে নাই আপনি এখন হেদায়ত খুঁজতেছেন অন্য জায়গায় সাহাবাহ কেরাম কি হেদায়ত প্রাপ্ত নন বলেন বলেন সাহাবাহ কেরাম কি হেদায়ত প্রাপ্ত কিনা বলেন আমার সাথে হেদায়ত প্রাপ্ত হেদায়ত প্রাপ্ত সালফে সালহিন হেদায়ত প্রাপ্ত কিনা বলেন হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলে ওদের মান আজ এখতিয়ার না করে ওনাদের পদ না ধরে আপনি কেন অমুক হুজুর তমুক হুজুরের মধ্যে নামকে বলেন অমুক হুজুর যদি কোনো কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক কথা বলে যদি সালফে সালহিনের কথা বলে হাজার বার তা নিব আমি কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এর বাইরে যখন কথা বলবে বুঝা গেল তিনি পদভ্রষ্টতা রচনা করছেন তার থেকে আমাকে দূরে থাকতেই হবে তিনি যে কথা বলছেন এ কথা আল্লাহ কোরআন এবং সুন্না বিরোধী এটাকে অবশ্যই সাবধান করতে হবে আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম কোনোদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোনোদিন তার জীবনে কোনোদিন দেখাতে পারবে না কেউ তিনি আল্লাহ আল্লাহ জিকে সাব্যস্ত করেছেন আপনি এখন ঘুরে তিনি আল্লাহ আল্লাহ জিকে সাব্যস্ত করে একটা নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকি করিয়ে দিচ্ছেন বৈঠক বসাই দিচ্ছেন আপনি এবং সেটা হালকা জিকির নাম দিয়ে বৈঠক বসছেন যথেষ্ট মনে করিনি আমরা নিজের মন মতো হেদায়ত খুঁজে বেড়াচ্ছি আল্লাহ তালা জন্য বলছেন যে হুম আমল করবে কিন্তু সে আমলের কোন কাজ তার ফল তারা পাবে না কোরআনে করিম আল্লাহ বলেছেন কাজ করবে আমল করবে করতে করতে পিঠ গুজু হয়ে যাবে গুজু হয়ে যাবে কষ্টকর হয়ে যাবে কিন্তু কোথায় যাবে জাহান নামে চলে যাবে আমল করবে না তা বলে নাই মানুষ মাত্রই আমল করে দুটি কাজ মানুষ করে একটি হচ্ছে চিন্তা করে একটি হচ্ছে আমল করে এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে মানুষের জন্য দুটি নাম অ্যাপ্রোভিয়েট নাম দুইটা নাম অ্যাপ্রোভিয়েট নাম সত্য নাম একটা হচ্ছে মানুষ হারেস এবং হাম্মাম হারেস একটা হাম্মাম হারেস অর্থ হলো কিছু না কিছু করে খায় হ্যাঁ 
বেকার যে থাকে তার মানুষ বলে বাদাম কোন কাজে লাগে না এর কিছু যায় আসে না ওর কথা কেউ শুনে না কিছু না কিছু করে পাগল ছাড়া অথবা ছোট বাচ্চা ছাড়া কিছু না কিছু অ্যাক্টিভিটিস তার আছে শরীরতে এটা নামই দিচ্ছে হারেস আর মানুষ কিছু না কিছু চিন্তা করে যা বলে চিন্তা না সে পাগল পাগলে যে উল্টা করতে পারে মানুষ মাত্রই দুটা জিনিস সত্য নাম এটা কাজ করবেন আপনি কিন্তু কাজটা শুদ্ধ হতে হবে হাজারবার চিন্তা করেন যে আমি কাজটা করছি শুদ্ধ হবে কিনা আগে দেখে নেন কেউ দুনিয়ার কেউ যদি কোনো বলে যে একটা জমি কিনেন দুনিয়ার কেউ বলবে না যে যা আছে তা কিনে বলে বলে যে আগে আমাকে আর এস দেখান বিএস দেখান হ্যাঁ আরো কত কিছু দেখান খতিয়ান দেখান দশজনে জিজ্ঞাসা করেন দৌড়ে যান কার কাছে উকিলের কাছে উকিল সাহেব আমি যে জমিটা কিনতেছি রে ঠিক কিনা অথচ যখন আমল করার কথা বলা হয় শুনছি আমল শুরু করে দিলাম কি বেটা আল্লাহর দিনের কি মর্যাদা এতই কম আল্লাহর দিনের মর্যাদা এতই কম আল্লাহর দিনের মর্যাদা তো দিতেই হয় আপনাকে অবশ্যই সঠিক সোর্স থেকে আল্লাহর দিনের জিনিস নিতে হবে আপনাকে কোরআনে কারিমের সঠিক ব্যাখ্যা আপনাকে নিতে হবে আপনার মন মতো ব্যাখ্যা দিয়ে হবে না হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জালি হতে শুরু হয়ে গেছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহাজে লিখেছে হাদিসের নামে জালিয়তি কথাটা সত্য নামে জালিয়তি আছে আবার হাদিসের ব্যাখ্যায় জালিয়তি শুরু হয়ে গেছে কিছু মানুষের হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে জালিয়তি আপনি দেখতে পাবেন হাদিসের ব্যাখ্যার জালিয়তি যদি কোনো নমুনা বলি আপনি আশ্চর্য হবেন যে জিনিস যে জিনিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য করেছেন আপনি এটাকে বলে দিলেন অন্য সবার জন্য তা প্রযোজ্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার জন্য কোনো বিশেষত্ব রাখলেন না রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তার বাইরে আপনি চালু করে দিলেন এই অর্থ হচ্ছে আপনি নিজে হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাল হতে শুরু করে দিয়েছেন হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সলভ সাল নীতি আপনাকে অনুসরণ করতে হবে কারণ আমাদের সলভরা হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের সলভরা যেই ব্যাখ্যা আমাদের সলভরা করেন আপনি সেটা করতে পারেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন জমিনের বুকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত না উচ্চারিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমত হবে না এটার ব্যাখ্যা করেছেন রসুল অন্য হাদিসে বলেছেন বলা পর্যন্ত ব্যাখ্যা রসুল নিজে অন্য হাদিসে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত জমিনের বুকে আর কাকে আমত কায়েম হবে না এটা বলে দিয়েছেন অর্থাৎ ইমাম ওলা লোক থাকবে না এটা বলা উদ্দেশ্য সমস্ত মুহাদিসিনরা ওই তফসির করেছে আর আপনি এখন নিয়ে আসছেন যে এই তফসির করতে হবে কোন তফসির আল্লাহ আল্লাহ জিকে চালু করে দিলেন কিসের ভিত্তিতে আপনি সেটা করেছেন ইমানের কথা নয় সেটা এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে ব্যাখ্যা শিখতে হলে অ্যালবি দিনকে ঠিকই রাখতে হবে এই মজলিস আলহামদুলিল্লাহ এই এমন এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যে নামে হচ্ছে আসুন্না ট্রাস্ট আসুন্না আল্লাহ তালা এই যিনি এটাকে এই এই যে এই যে বড় এই যে বিরাট এক সামেল এলমের এই বিরাট জিনিসটাকে যিনি আবাদ করেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফের দশ আসে বলুন আমিন এই মানুষটি এত কষ্ট করে জিনিসটা তৈরি করেছেন কি জন্য সুন্নার প্রচার প্রসারের জন্য সুন্নার শুদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সুন্নার আমল করার জন্য সুন্নাকে মানুষের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুন্নাকে অপব্যাখ্যা করার জন্য নয় অথচ আজ আমরা অপব্যাখ্যার উস্তাদ হয়ে গেছি এক একজন নিজে বসে বসে ব্যাখ্যা করি রসুলের সুন্নত দাঁত ধারি না সর্বে সালের দাঁত ধারে না নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করছি এর মাধ্যমে ইসলাম ইসলামকে আপনারা অমানিত করছেন যেখানে সুন্ন হচ্ছে ইসলামকে উপরে উঠানোর জন্য আমাদের সমাজে এটাই হচ্ছে এখন বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন পাহাবে তত আর মালুম যারা এই জাতীয় কাজ করবে তাদের আমল নষ্ট হবে ওলা নুকুমুলাহম ফালা নুকুমুলাহম ইয়মুল কিয়ামত ওয়াজনা কিয়ামতের দিন তাদের এগুলো ওজন করা হবে না ওজন কি ওজন দুই রকম মানুষ বলে না তোর কথার কোনো ওজন নাই এটাও শুদ্ধ অর্থাৎ তার এগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ বলে দিয়েছে অন্য আয়াতে যে হাবা আম্মান চোরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা রূপান্তরিত করা হবে এটা এক অর্থ আরেক অর্থ হচ্ছে তাদের ওজন করম জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে এমনিতে কাপড়দেরকে জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে এটাও দুইটা অর্থই শুদ্ধ তবে বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে ওজন করা হবে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন ফামান তাকুলাত মাওয়া জিনহু যে ব্যক্তি ওজন কম হবে সে জাহান নামে যাবে এর অর্থ হচ্ছে ওজন হবে কাফের কিন্তু এটা কোনো ওজন গ্রহণযোগ্য ওজন হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে অনেক এমন ব্যক্তি আসবে অনেক নাদুস বিরাট জিনিস ও দুনিয়া বিরাট স্বাস্থ্য হলো স্বাস্থ্যবান যুবক আসবে আল্লাহর দরবারে তার মাসির ডারার মতো তার কোনো ওজন হবে না অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কোনো ওজন হবে না এই জন্য অথচের বিপরীতে যে ব্যক্তি ইমান আনবে তার ওজন হবে এত ভারী অহুত পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে আব্দুল আবনি মাসরুদ আদি আল্লাহ একদিন তিনি গাছে উঠলেন আর এক গাছে কি জন্য উঠছেন মেসোয়াক কাটতে উঠছেন বাতাসে একবার ওদিকে একবার ও
সাহাবা করে ভেসে দিলেন তো রসুল বললেন যে তোমরা হাসছো কেন বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসরুদের পায়ের দিকে তাকান কত হ্যাংলা এত হ্যাংলা পা আমরা দেখি না এই জন্য হাসি আসতেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আপনি সাধারণ মানুষ হতে পারেন আল্লাহ দরের ভারী হয়ে যাবেন কেয়ামতের মাঠে একটি একটি কালেমা ভারী হয়ে যেতে পারে কেয়ামতের যা সমস্ত নয়শো নিরানব্বইটা জিনিসকে উপরে উঠে দিতে পারে একটি কালেমা সেটা কি কালেমা তুলা আইলে আল্লাহ সত্যিকারে তা হই যদি আপনার থাকে এটা উপরে উঠে যাবে এটা ভারী হবে অন্যগুলি অন্যগুলিকে পিছিয়ে ফেলিয়ে দেবে তাহলে আপনার মূল জিনিস হচ্ছে এটাই মূল জিনিস হচ্ছে আপনি কিসের অনুসরণ করতেছেন কিভাবে অনুসরণ করতেছেন এই জিনিসটা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন যারা উল্টাটা করবে ওজনের দিক থেকে খেয়া যারা কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করবে না নিজের খেয়াল খুশি অনুসরণ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন জালকে জেজা হুম জাহান নবী মেকাফারু दुनिया समस्त क्या करते राजी आल्लाफर सबसे कारण पाइसे उन्नत मान कि नहीं সে মনে করে আমি সবচেয়ে ভালো আসি আমি সবচেয়ে ভালো আসি কিছু মানুষ মনে করে যে জান্নাতে গেলে যদি আমার আপত্তি থাকে যে অমুক উপরে আছে আমি কি অবস্থা আছি আমার যদি এরকম থাকে এরকম থাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে একজন আমাকে এরকম বলতেছে যে আল্লাহ জান্নাতে সব পুরুষদেরকে দিবে বলেছে নারীদেরকে কিছু দিবে বলে নেই খেয়াল করেছেন কথাটা অথচ নারীরা পুরুষের অনু পুরুষের অধীন কিন্তু যেখানে জান্নাতে যে বলছে শব্দ যেটা ব্যবহার করছে পুরুষের নারী সহ আল্লাহ বলেছে কোরআনে কারিমে আল্লাহদিন আমানু আতাম জুরিয়া তুমি ইমান আল হাট মুহিম জুরিয়া তাহ যারা ইমান আনবে তাদের সন্তান সন্ততি স্ত্রী নারী সবাইকে আল্লাহ সাথে দিবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ব্যাটার এটা পছন্দ না কেন বলছে আমার নাম তো বলা হলো না একজন একজন করে নাম বলার তো নিয়ম নাই কিন্তু তারা বলে কিছু কিছু নারী বলে থাকে যে আমাদের জন্য কি থাকবে পুরুষের জন্য এটা থাকবে তোমার জন্য তুমি যা চাও যদি জান্নাতি নারী হও তাহলে তুমি যা চাও সব থাকবে তুমি কি চাইবে নির্ধারণ করবে কে আল্লাহ তালা কারণ এখনো আমি আপনি কি কি চাইবো কি মাথায় আসবে কে নির্ধারণ করে দেন আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দেন আপনি ইচ্ছা করলে কি বলেন যে আমি একা এত জিনিস নির্ধারণ করতে পারছি না আপনার ধারণার বাইরে যেটা আল্লাহ তালা দেন সেটা আলাদা কথা কিন্তু আপনি সাধারণত সামান্য জিনিস চিন্তা করে রাখেন তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যারা ইমার আনবে আমলে সহ করবে ইমার এবং আমলে সহ করবে আল্লাহ তালা বলছেন কারণ তুম জান্না তুল ফিরে দাও সে নুজুলা জান্নাতুল ফের দাস যাওয়াটাই হচ্ছে মূল কাজ কিন্তু যদি একবার জান্নাতে ফের দাস যেতে পারেন আপনাকে বের করে দিবে কোনোদিন বের করে দিবে বলেন বের করে দিবে তাহলে একটি পা যখন রাখবেন তখনই আপনার সফলতা বোঝা যাবে ইমাম আহমদ ইবনে হামলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ইমানদার কখন নিরাপদ হবে যে আর কোনো ভয় নাই আর কোনো ভয় নাই কখন হতে পারে তিনি বলেছেন জান্নাতে একটি পা রাখা পর্যন্ত নিরাপদ এ রাখ পর্যন্ত নিরাপদ না কেন নিরাপদ না জানেন কারণ ফুলসে রাত পার হয়ে গেলে নিচে পড়ে যেতে পারেন আবার আটকে ফুলসে রাত পার হওয়ার পরে কান তারার মধ্যে আটকে যেতে পারেন ইমানদারা একে অপরের মারামারি ঘুষাঘুষি করছে এটার জন্য ওখানে বলবো যে পরস্পর ঠিক হয়ে যাবে জানাতে যেতে পারবে না তাহলে জান্নাতে যেতে হলে অন্তত জান্নাতে একটা পা রাখলে এখন বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য বলবেন তখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমার থেকে যাবতীয় প্যারেশনই দূর করে দিয়েছেন 
আমার রব তো ক্ষমাশীল আমার রব গুণ গ্রাহী তিনি আমাকে যথাযথ পুরস্কার দিয়েছেন জান্নাতে একটি পা রাখা পর্যন্ত ইমানদারের আগ পর্যন্ত সবসময় ভয়ের মধ্যে থাকতে হবে তাকে যে কখন আমার ইমান চলে যায় কখন কুফুরের মধ্যে চলে চলে যায় কখন আমি সুন্নত থেকে দূরে সরে যাই কখন আমি বেদাত নদী লিপ্ত হয়ে যাই আজ মানুষের ভিতরে এই কাজগুলি এমনভাবে ডুবে গেছে তারা শিরকে বেদাতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে জানেই না শিরিক কোনটা বেদাত কোনটা জানেই না এই জন্য আমাদেরকে আজ শিখতে হবে শিরিক এবং বেদাতের এগুলি জানে সেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে শুনতে ভালোই লাগে জান্নাতে ওইটা দেবে ওইটা দেবে ওইটা দেবে শুনতে তো ভালোই লাগে কিন্তু জাহান নামে কি আছে সেটা যদি একবার শুনেন আপনার খাওয়া পড়া বন্ধ হয়ে যাবে যে কঠিন কাজ যার নাম জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেই ভালোটা শুনতে চায় খারাপ কথা যেটা কষ্ট লাগে এটা শুনতে চায় না হোজার বেপনি এমন বলেন যে আমি শুনতে চাইতাম কেন মাখা পথা আমি তুদুরে কোনি আমার বয় হতো যে তা জাহান নামে আমাকে পেয়ে বসবে এই জন্য ইমানদার সবসময় জানতে হবে কোথায় সিরিক কি কাজে সিরিক হয়ে যায় কোন কাজে কুপুরি হয়ে যায় কোন কাজে নিফাক হয়ে যায় কোন কাজে ইমান চলে যায় কোন কাজে আমার সুন্দর বিরোধী হওয়ার কারণে আমারটা বরবাদ হয়ে গেল এটা ইমানদার জানতে হবে শিখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সেটা না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ের মধ্যে থাকবে এই জন্য অবশ্যই ইমানদার আল্লাহ তালার বাণীকে যথাযথ ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তালার বাণী অনুসারে কোরআন অনুসারে চলবে রসুল হাদিস অনুসারে জীবন গড়বে এই মদ্রাসা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে এই সুন্নাতকে প্রচার প্রসার করার জন্যই সুন্ন অর্থ কোরআন নাই তা নয় কোরআন সুন্না মিলে এটাকে প্রসার প্রসার করে এই বাংলাদেশের ভূমিতে এই এই সুন্নাকে যথাযথ প্রসার করার জন্য আপনাদের সবাই এই সবাই যেন এটার মধ্যে নিজেরা সম্পৃক্ত থাকবেন এবং সব কিছু নিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে এটার মধ্যে আপনার এটার সাথে আমরা এটার সাথে আপনারা যুক্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ এই আসে আপনাদের কাছ থেকে করতে পারি কি থাকবেন কিনা সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি প্রশ্নোত্তর আছে সে প্রশ্নোত্তরগুলো দিব ইনশাআল্লাহ সুবাহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত